Имаме 4 почивни дни и тръгваме към Слънчева Италия. По навигация пътят ни трябва да е около 5 часа и 40-50 минути, но в предвид великденските празници и това, че повечето хора използват почивните дни за да пътуват на някъде, очакваме тук там задръстване и сигурно ще пътуваме по-дълго. За Италия! <laughs> Покажи какво е времето! Ние сме се взели банци! Тая с едни къси гащи за път подготвих! Да видим. Пътуването беше неочаквано спокойно, може би защото тръгнахме в 5 сутринта. Колкото повече наближавахме целта, толкова времето ни се усмихваше и настроението ставаше по-добро. Отиваме в Линяно, Савядоро. Имахме няколко изисквания за следващите 4 дена, които имаме свободни. Едното от тях е да е на горе 5-6 часа път от нас. Другото беше да е някаква къщичка по-добре отколкото хотел, за да може да имаме връзка с природата, т.е. веднага като излезем и да виждаме това, което е наоколо. Наоколо искахме да има басейн или море или още по-добре и двете, да е в някаква местност, която да е близо до град или в някое малко кръче, да не е съвсем изолирано и какво още искахме да... Какви претенции имахме още? А, и най-важното, не, не е най-важното, но е много важно да не е много скъпо. Тоест, въобще да не е скъпо. И така, а, в крайна сметка, колкото и да е странно, намерихме нещо. Това е един къмпинг в това градче, каза са, също, също и къмпинга се казва Линяно Сабиадоро и има басейн, близо е до морето, на там 100 или 150 метра от морето, т.е. май и само една улица ги дели така, като гледам на картата, в градче и би трябвало да е хубаво. И сега пътувам, имаме още 50 минути там и там ще се видим отново. Намерихме лесно къмпинга и останахме малко неприятно изненадани от дългата опашка от коли и каравани, които чакаха за да влязат. Словията за настаняване пише, че чекина е от 17 часа. На моя въпрос, възможно ли е по-рано да се получи ключа, ми отговориха, че не могат да ме гарантират, но може да се пристигне преди това и да се използват всички услуги, които предлага къмпинга, като басейн, анимация, душове и така нататък. Ето е и нашата къщичка за през следващите дни. Ние направихме резервация през Booking и това бунгало струваше 57 евро на вечер. За колата трябваше да платим допълнително по 5 евро на ден, освен ако не се направи резервация директно на страницата на къмпинга. Тогава не плащате нищо за паркинг. Бунгалото не е голямо, както се вижда. Има всичко необходимо за кратък и по-дълъг престой, но за повече от двама човека не е подходящо. На края на видеото ще видите цените на всичко за тази година, както и отстъпките, които се правят за по-дълъг период. Всичко е много спретнато и чисто, има спално бельо, но няма хавлии. Ако е студено вечер, както беше в нашия случай, можете да поискате от рецепцията допълнителни завивки. Първите ни впечатления, а и последващите, бяха много добри. Ние пристигнахме в къмпинга към 1.30 и съвсем случайно открихме начин да избегнем голямата опашка от коли, така че в два бяхме вече в стаята. Направихме си малка почивка и след това тръгнахме да огледаме какво има наоколо. Станихме се бързо, сравнително. Мислихме, че ще трябва да чакаме до 5 часа, обаче пуснаха ни в два още. Има по принцип голяма опашка, коли и каравани, но има един трик, който мога да кажа на 
тези, които ми пишат долу под коментарите въпрос и мога да обясня точно какво да направите, за да влизате бързо. Чеки настана веднага, момичетата бяха много професионално се отнесоха и влязохме вместо в 5, още в 2 часа в бунгалото. Починахме се и сега сме на плажа. Плажа е голям и с страшно много чадъри и шезлонги, както всеки италиански плаж. Един чадър и два шезлонга струват 12 евро. Но може да се стоиш безплатно, а също към тенде дава някакво... Тук като си покажеш гривната, ето ще изи гривнички на дадата. И тук като си покажеш гривната, има някакво намаление. Може би утре ще проверим, пък може и да не проверим, защото едва ли ще дойдем на плаж водата. Между другото не е студена, но предполагам, че ще стоим на басейна. И... Като за 15 април не е ледена. Не е въобще е много добре изглежда. И сега сме на това капеце, където сега ще ви снимам всичко колко трува. И се качувам. Тази част, в която сме ние, е по-чихата част. Чакай, че оператора трябва да покаже. Да, трябва да оператора да покаже. А от тази страна сега се влиза в втората част, където е басейна, там има и анимация, кафето. Ето тук е това кафенце, с което се използва и от двете части на къмпинга. Може да се закусва там. Има си кафе и ресторант и сега ще учим на басейна да се взимаме. Има фитнес, който иска да кара чистката и здравословно и изборно, а който иска продължава напред към басейна. басейничето, преди да се появят много хора, който иска да плува. Предполагаме студен и да ни е отоплен, затова толкова празен. Топле. Нормални. Има и голям размер. Цените са хубави, сравнително. Салатата, тази зелената салата е 5 евро, моята пица е 6,57. Тази е колко? Тя е 7,57. А бе супер са цените и кафето е много хубаво. Препоръчваме го този ресторант и предполагам, че тук ще идваме често. Може би през цялото време. Просто се струва наистина да не се обикаля, може да се обикаля, просто да се разгледа, но тук се струва да се едва. Менюто е огромно, снимахме само някои неща, за да добиете долу горе представа. Само пиците са седем страници. Всичко ни харесва в това заведение, от персонала до храната и цените, така че го препоръчваме горещо. А може и да си спретните вечеря в стаята, особено ако навън вали, вътре става много приятно и романтично. За хората, които не искат да ходят постоянно по ресторанти и предпочитат да си готвят, има един мини маркет в самия къмпинг, един лидъл и един шпар на няколко минути път с кола. Плажната ивица е огромна и въпреки това в разгара на сезона вероятно ще е трудно да се намерят свободни чадъри, 
но някъде видях, че къмпинга резервира за гостите си, така че и питайте на рецепцията. Ако сте с домашен любимец, трябва да знаете, че е забранено да го водите на плажа, но на 3 км от тук се намира така наречения Доги Бич, който е предназначен за вашите четириноги приятели и за вас, разбира се. Сега отиваме до моста, който се намира Сега си бе. Този мост, на който отиваме, се казва тераса Амаре и там на самия мост е построено кафе, ресторант и изглежда много красиво така малко като мида. На мен поне ми традиция на голяма, на огромна мида. И сега ще минем първо през център, ще снимам през целият център и след това ще слезем на доморето на моста. Линяно се намира на полуостров между Триест и Венеция. Разделение на три части, като Линяно Сабядоро е централния и най-оживен район. Макар, че модерен град си има собствена атмосфера, много оживен, има кафета и ресторанти, магазини, паркове и забавления за деца. Макар, че е силно туристически ориентиран, някак се усеща типичната за Италия романтика наоколо. Това е Тераца Амаре. Може би ще ви е интересно да разберете, че първоначално е била построена през 1904 година и е била едно малко чуто, защото хората там за първи път са можели да се разхождат над водата. После по време на войната е била напълно разрушена и през 1924 е построена на ново. Реновирана няколко пъти, през годините сегашната Тераца Амаре изглежда така, Вътре има магазинчета, елегантен ресторант с места вътре и вън, така че да се наслаждавате на гледката докато си пиете кафето сутрин или питието вечер. Този детски център се намира почти в центъра на града, така че родителите на малки деца могат да са спокойни, че скука няма да има. А тук за първи път видяхме хора да чакат на дълги опашки за ресторант. А сега се разходете с нас из района на къмпинга, за да добиете още по-добра представа. Това е тази част, басейните, рецепцията и анимацията. Тук са и по-широките бунгала, които са подходящи за големи семейства, а също и местата за каравани. Тази част на къмпинга е много оживена. Децата играят на групи около бунгалата или басейна, прави се спорт в открития фитнес, но въпреки това се усеща много приятно и отпускащо. От рецепцията можете да си наемете велосипед и да обикаляте с него. Една улица разделя тази част, която ви показахме и другата, в която ние бяхме настанени. Тя е по-малка, по-спокойна и ние бяхме много доволни, че попаднахме точно тук. Човек има усещането, че се намира в гората, макар че е само на 30 на минути пеша от центъра и може напълно да се отпусне или, ако реши, да се влее в живия ритъм на града. Вече споменах, че децата ви няма да скучаят. Всяка вечер има организирани забавления за тях, а също и почти през целия ден има разни активности, така че родителите също да се почувстват на почивка. Много приятно изненада ни останахме от това съобщение. По принцип, чекаута е до 10 сутринта в деня на тръгване, 
но тъй като за нашото бунгало няма резервация за следващия ден, ни позволяват да останем в него до вечерта. Безплатно, разбира се. Ето и обещаната информация за цени, отстъпки и карта на къмпинга. Тръгваме си от тук отпочинали, заредени с хубави впечатления и слънце. Радваме се, че открихме още едно хубаво място за посещение и почивка. Радваме се и че го споделяме с вас, а вие ако сте харесали видеото ни, сложете един лайк, пишете коментари и се абонирайте непременно, защото много скоро ще излязат новите ни филми за два Малдивски острова, как се организирахме пътуването до там, колко ни струва, какви екскурзии направихме и дали може да се почива на Малдивите бюджетно, но комфортно.